இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே முக்கியமான நாள் நாளை தினம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜூன் பதிமூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதே போல் தமிழ் மாதத்தில் வந்து வைகாசியோடைய கடைசி நாள் மேலும் நாளை தினம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து தெய்பிரை அஷ்டமி பொதுவாக நாளை தேய்பிரை அஷ்டமி விரதம் வரக்கூடிய அந்த நாளில் வந்து சரியாக அந்த நாளில் வரக்கூடிய அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிஷத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் அந்த இறைவனை வழிபட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அதிசயத்தை உணரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளை தேய்பிரை அஷ்டமி விரத வழிபாடு எப்படி செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அதாவது நாளை தினம் தேய்பிரை அஷ்டமி தினத்தில் வழங்க வேண்டிய முக்கிய கடவுள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலபைரவர் பொதுவாக காலபைரவர் என்றாலே பயத்தை நீக்குபவர் அடியார்களின் பாவத்தை நீக்குபவர் என்று பொருள் அதே போல தேய்பிரை அஷ்டமி வழிபாடு ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிரையில் வரக்கூடிய அஷ்டமி திதி என்று பைரவ வழிபாடு செய்யது உகந்தது ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் நாளை வரக்கூடிய அந்த நாள் பார்த்திங்கன்னா வந்து தேய்பிரை அஷ்டமி என்று சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக தேய்பிரை வளர்பிறை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து அமாவாசை பௌர்ணமி முடிஞ்சு வரக்கூடிய ஒரு நாட்கள் அந்த நாட்களில் வருகின்ற அஷ்டமி வழிபாடு பைரவருடைய வழிபாடு என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ வாங்க நாளை தினம் பைரவர் வழிபாடு எப்படி செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட தெளிவாக ஷேர் பண்ணுறேன் பொதுவாக எல்லா சிவ ஆலயங்களிலும் ஈசானிய மூளை எனப்படும் வடகிழக்கு திசையில் நீல மேனியராய் நாய் வாகனத்துடன் பைரவர் காட்சி தருவார் மேலும் காலையில் ஆலயம் திறந்தவுடனும் இரவு அர்த்த சாமத்தில் பூஜை முடிவிரும் போதும் பைரவருக்கென்று விசேஷ பூஜைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பர்த்த நித்திய பூஜை விதி கூறுகிறது அந்த வகையில் ஸ்ரீ பைரவருக்கு பௌர்ணமி பின்வரும் தேய்பிர அஷ்டமியில் பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் காலத்தினால் தீர்க்க முடியாத தொல்லைகள் நீங்கும் அதாவது நாளை தினம் வரக்கூடியது தேய்பிரை அஷ்டமி அதாவது நாளை தினம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் கூட இந்த இதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இழுப்ப எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் பசு நெய் இவற்றினை தனித்தனி தீபமாக அகல் விளக்கில் ஏற்றி வழிபடலாம் அதே போல் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை ஏற்றாமல் தனித்தனி தீபமாக ஏற்றி வழிபட்டால் எண்ணிய காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் என்பது ஐதீகம் அதே போல் ஆறு தேய்பிரை அஷ்டமிகளில் பைரவரை சிவப்பு நிற அருளையால் வழிபட்டால் நல்ல மக்கள் செல்வங்களை பெறலாம் அதாவது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் அஷ்டமி திதியில் மற்றும் பிரதி தமிழ் மாதம் எல்லா தேதியிலும் ஆயுள்யம் சுவாதி மிருகசீசரம் நட்சத்திர தினங்களில் பைரவரை வழிபட்டால் உத்தியோகத்தில் மதிப்பும் பதவி உயர்வும் கெட்டும் அதாவது இந்த அஷ்டமி திதி வரக்கூடிய நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயுள்யம் சுவாதி மிருகசீசர நட்சத்திரலாம் சேர்ந்து வந்து வழிபட்டால் அந்த தினத்தில் வழிபடுறவங்களுக்கு உத்தியோகத்தில் மதிப்பும் பதவியும் உயர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் தொழில லாபமும் கிடைக்குமா அதே போல் சனி பிரதோஷ் தொண்டு பைரவருக்கு தயிர் அன்னம் படைத்து வழிபட்டால் வழக்குகளில் வெற்றி கெட்டும் என்று கூட சொல்லப்படுகிறது மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து தேய்பிரை அஷ்டமியாக வரக்கூடிய நாளை தினம் பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் காலத்தினால் தீர்க்க முடியாத தொல்லைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் அதே போல நல்லொருள் கெட்டும் திரும்ப சொல்ல பஞ்ச தீபம் என்பது இழுப்பெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் பசுனை ஆகும் இவற்றை நீங்கள் வந்து ஒட்டுக்காக விளக்கேற்றாமல் தனித்தனி விளக்காக ஊற்றி அதாவது ஒரு விளக்கில் இழுப்பெண்ணெய் ஒரு விளக்கில் விளக்கெண்ணெய் ஒரு விளக்கில் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு விளக்கில் நல்லெண்ணெய் ஒரு விளக்கில் பசுனை இது எல்லாமே தனித்தனி விளக்காக ஏற்றி ஒவ்வொரு குச்சிக்கும் ஒவ்வொரு தீபமாக ஏற்றி வழிபட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட வாழ்க்கையில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அத்தனை பிரச்சனைகளும் நாளைக்கு நீங்கள் விளக்கேற்றி வழிபடுறதுனால தீந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து காலாண்டில் வந்து அந்த டைம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த டைமில் வந்து சரியாக அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் மட்டும் நீங்கள் இந்த விளக்கேற்றி வழிபட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த காலபைரவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயத்தை நடத்துவார் அதனாலேயே தேய்பிர அஷ்டமி பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது 
பொதுவாகவே இந்த பைரவருக்கு இந்த பஞ்சதீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் எண்ணிய செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் என்பது தீராத ஐதீகம் அதே போல தை மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி ஒவ்வொரு செவ்வாய் தோறும் பைரவரை வணங்கி கால பைரவ அஷ்டகம் படித்து வந்தால் எதிரிகள் உங்களுக்கு இருந்தா கூட அழிந்து விடுவார்கள் அதே போல கடன் பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தா கூட தீர்ந்துடும் அதே போல பயம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த பயம்லாம் உங்களை விட்டு விலகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது இது மட்டுமா இன்னும் நிறைய அதிசயங்கள் இருக்குது அதாவது வாழ்க்கையில் தரித்திரம் வராமல் காத்து செல்வ செழிப்பை வழங்குவதற்கு இந்த பைரவர் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானவராக இருக்கிறாரு அந்த வகையில் ஸ்வர்ணகேஸ்வர பைரவர் என்பவர் தான் வந்து இதற்கு ரொம்பவே உறுதுணையாக இருக்கிறாரு இவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து வடக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து வழிபடுவது சிறப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் நாளை தினம் தேய்பிரை அஷ்டமி திதியில் சிகப்பு நிற ஆடை அணிந்து நெய் விளக்கேற்றி வடைமாலை சாற்றி சிகப்பு நிற மலர்களை கொண்டு அர்ச்சித்து வெள்ளை பூசணியில் நெய் தீபம் ஏற்றி வர நல்ல பலன் கிடைக்கும் அதே போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ராகு கால நேரத்தில் பைரவருக்கு பதினோரு நெய் தீபம் ஏற்றி விபூதி அல்லது ருத்ர பிரசாதம் செய்து வடமலை சாற்றி நமஸ்காரம் செய்தால் அதனால் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நமக்கு தீரும் அது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆகாதவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து விரைவில் திருமணமாகும் அதே போல் பைரவரை வழிபடுவது செய்வதால் வறுமை பகவர்களின் தொல்லைகள் பயம் நீங்கி அவர் அருளால் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் தன லாபமும் வியாபார முன்னேற்றம் ஆகிய எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் பணியாற்றும் இடங்களில் தொல்லைகள் நீங்கி மனதில் மகிழ்ச்சியை கூட பெற முடியும் அதே போல் நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடன் சொர்ணகிருஷ்ணர பைரவர் படத்தை வீட்டில் வைத்து தினந்தோறும் தீப தூபம் காட்டி வழிபட்டு வருவதுடன் தேய்பிரை அஷ்டமி திதியில் நாளை திருவிளக்கு பூஜை செய்து பலவிதமான மலர்கள் கொண்டு பூஜித்து வணங்கி வந்தால் வீட்டில் செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல வியாபாரிகள் கல்லாப்பெட்டியில் சொர்ண அகோஸ்வர பைரவரை சிலை வைத்து படத்தை வைத்து வழிபட்டால் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய வியாபாரம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக செழிப்பாக செழித்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது பொதுவாகவே தினந்தோறும் பைரவரை வந்து நம்ம வழிபட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக பைரவருடைய எல்லா அருளும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது பொதுவாகவே பைரவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த கடவுளாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ அதனால் அவருக்கு உகந்த நாளாக வரக்கூடிய நாளை தினத்தை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தை பயன்படுத்தி உங்களோட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அதிசயத்தை வந்து நீங்கள் உணருங்க பொதுவாக வந்து இப்போ இருக்கிற லாக்டவுனில் வந்து சில கோவில்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம கோவிலுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் வருத்தப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் வீட்டில் இருந்தபடியே விளக்கெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வேப்பெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் நெய் இதெல்லாம் கொண்டு நீங்கள் அகல் விளக்கில் விளக்கேற்றி நீங்கள் வழிபடலாம் அப்படியும் இல்லைனா வந்து ஒரு குத்து விளக்கு ஏற்றி ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஸ்வர்ண பைரவருடைய ஃபோட்டோ இருந்ததுன்னா அதன் முன்னாடி அந்த குத்து விளக்கு ஏற்றி வழிபடலாம் அந்த குத்து விளக்கு ஏற்றி வழிபடும் போது அந்த பைரவருடைய மந்திரத்தை சொல்லி அர்ச்சனை செய்யணும் அது வந்து ஓம் ஸ்வர்ண பைரவரே அப்படின்னு நமக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பைரவரே போற்றி அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இது ரெண்டு மந்திரத்தை வந்து நம்ம உச்சரிக்கலாம் அதே போல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பைரவர் வழிபாடு செய்யும் போது நாளை தினம் இந்த பைரவருக்கு பிடிச்ச சில உணவுகளை செய்யணும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வெள்ளம் கலந்த பாயாசம் அதுக்கப்புறம் வடை அதுக்கப்புறம் தயிர் சாதம் இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு வழிபடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் யாருக்காவது நாளை தினம் அன்னதானம் கொடுக்கலாம் கொடுக்க முடியாட்டியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொடுத்தா ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதனால தான் வந்து கொடுக்க சொல்கிறேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அதே போல் ஒவ்வொரு தேய்பிரை அஷ்டமி வளர்பிரை அஷ்டமி தினத்தில் பைரவர் வழிபாடு செய்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அப்படி மட்டும் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற கடன் பிரச்சனை தீரும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு தீராத பிரச்சனை இல்லாமல் இப்படி சொடக்க போகிற நேரத்தில் எல்லாமே தீர்ந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அது நம்ப முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் அதை செய்யும் போது தான் வந்து அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த அஷ்டமி விரத வழிபாடும் அப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது நான் சொ இப்போ சொல்லும் போது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது ஆனால் நீங்கள் இதை ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதனால் ஏற்படுகின்ற அதிசயத்தை நீங்கள் உணர்ந்து ஒவ்வொரு டைமும் நீங்களே வந்து மாதம் மாதம் செய்வீங்க சரி அதனால் கண்டிப்பாக நாளை தினத்தை மிஸ் பண்ணாமல் தவறாமல் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதனால் மிகப்பெரிய அதிசயத்தை நீங்கள் உணர முடியும் அதே போல் நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதிகாலையில் எந்திரிச்சு நீராடி பைரவரை மனது நினைச்சு வணங்க வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து பகலில் ஏதாவது ஒரு பொழுது மட்டும் எளிய உணவு சாப்பிட வேண்டும் அதே போல் நாளை தினம் இரவில் சாப்பிடவே கூடாது அன்று மாலை பைரவருக்கு வடைமாலை சாட்சி வழிபட வேண்டும் வசதி குற
மேலும் இன்றைக்கி எந்த அற்புதமான தகவல்கள் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் எந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களும் இந்த அற்புதமான நாளை பயன்படுத்தி அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கஷ்டங்களையும் போக்கிக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் ஸோ அதனால தான் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் எனிவேஸ் இன்றைக்கி பார்த்தா இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்